আসসালামু আলাইকুম বায়োফ্লক্স ইনস্টিটিউট ইউটিউব চ্যানেলের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো সিলেকশন অফ প্রোবায়োটিক আমরা কি ধরনের বায়োফ্লক্স ফিশ ফার্মিং এর ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের প্রোবায়োটিক নির্বাচন করব বায়োফ্লক্স ফিশ ফার্মিং এর সফলতার অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রোবায়োটিক সিলেকশন করা উপযুক্ত এবং সঠিক প্রোবায়োটিক যদি আমরা সিলেকশন করতে না পারি তাহলে আমাদের ফ্লক তৈরি হবে না এবং ফ্লক তৈরি না হলে আমাদের মাছ চাষটা ব্যাহত হবে এবং আমি এমনও চাষির ঘটনা জানি যে লক্ষ লক্ষ টাকা সে বায়োফ্লক ফিশ ফার্মে ইনভেস্ট করার পরে সঠিক প্রোবায়োটিক নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয় সে অনেক লসের মধ্যে পড়ে যায় কাজেই আমাদের প্রোবায়োটিকের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্রোবায়োটিক পাওয়া যায় দেশি বিদেশি লিকুইড সলিড পাউডার ফর্মে এবং কোন প্রোবায়োটিক আমি ইউজ করব এক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে দেশি বিদেশি আমরা যে প্রোবায়োটিকই নেই আমরা পাউডার অথবা লিকুইড যেটাই নেই এখানে দেখতে হবে যে আমার যে কোনো প্রোবায়োটিক দিয়ে আমার কাজ হতে হবে কিন্তু আমার দেখতে হবে যে প্রোবায়োটিকের মধ্যে আমার প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়া আছে কিনা বায়োফ্লক্স ফিশ ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের যে ব্যাকটেরিয়াগুলো দরকার এটা নাইট্রোফাইন ব্যাকটেরিয়া এবং হেটারোট্রোপিক ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোফাইন ব্যাকটেরিয়ার কাজ কি নাইট্রোফাইন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে নাইট্রোসোমাস নাইট্রোসোমাসের কাজ হলো সে অ্যামোনিয়াকে সে নাইট্রাইটে রূপান্তর করে নাইট্রো ব্যাক্টার আরেকটা নাইট্রোফাইন ব্যাকটেরিয়া এটার কাজ হলো নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে রূপান্তর করা হ্যাটারোট্রোপিক ব্যাকটেরিয়াগুলোর কাজ হলো এরা অ্যামোনিয়াকে সরাসরি প্রোটিনে রূপান্তর করে এখন নাইট্রোফাইন যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে নাইট্রোসোমাস বা নাইট্রো ব্যাক্টার এই ব্যাকটেরিয়াগুলো তাদের বংশ বিস্তার করতে বা বৃদ্ধি লাভ করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় সাত থেকে চোদ্দ ঘন্টার মধ্যে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো তাদেরকে দ্বিগুণ করতে পারে কিন্তু হ্যাটারোটোপিক ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আছে এগুলো প্রতি আধা ঘন্টার মধ্যে তারা নিজেদেরকে দ্বিগুণ করতে পারে এক গ্রাম প্রোবায়োটিকের মধ্যে হ্যাটারোট্রোপিক ব্যাকটেরিয়া কয়েক বিলিয়ন থাকে এবং এই ব্যাকটেরিয়াগুলো তারা প্রতি আধা ঘন্টায় তাদেরকে দ্বিগুণ করতে পারে দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে তাহলে আমি যে প্রোবায়োটিকটা আমি সিলেকশন করছি বা আমি যেটা বেছে নিচ্ছি এটার মধ্যে আসলে সেই হ্যাটারোট্রোপিক ব্যাকটেরিয়াগুলো আসছে কি না সেটা আমাকে নিশ্চিত হতে হবে এই হ্যাটারোটোপিক ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অন্যতম ব্যাকটেরিয়া হলো ব্যাসিলাস গ্রুপের কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে এর মধ্যে কোন 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 ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া আমার বায়োফ্লকের জন্য অ্যাসেনশিয়াল গুরুত্বপূর্ণ এখন আমি যে প্রোবায়োটিকটা আমি ব্যবহার করব সেখানে আসলে এই ব্যাসিলাস গ্রুপের ব্যাকটেরিয়াগুলো যেগুলো আমার ফ্লক তৈরিতে প্রয়োজন সেগুলো আছে কিনা সেটা আমার নিশ্চিত হতে হবে এইভাবে নিশ্চিত হয়ে আমি দেশি বিদেশি লিকুইড বা পাউডার যে কোনো ফর্মেই থাকুক আমরা প্রোবায়োটিক আমরা নির্ধারণ করতে পারি এবার সঠিক প্রোবায়োটিক যদি আমরা সিলেকশন করতে পারি তাহলে আমাদের বায়োফ্লক শতভাগ সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা আজকে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই আগামীতে আমাদের অ্যামোনিয়া নাইট্রেট নাইট্রাইট এবং এখান থেকে কিভাবে অ্যামোনিয়া একটা ট্যাঙ্কের অ্যামোনিয়ার ক্ষতিকর প্রভাবগুলো কি কিভাবে অ্যামোনিয়া মুক্ত করা যায় অ্যামোনিয়া কিভাবে তৈরি হয় এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত সব কিছু জানব আর আজকে আমাদের এই পর্যন্ত আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে চাপ দিবেন আগামী আগামী ভিডিওর আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ